从来无承受爱人离开，断送过未来，已经不敢爱，宁愿闭上眼不好，身边无意外，谁人在？想怎么样？不是跟踪他吗？跟你个头啊！拿去验指纹。为什么要验指纹？叫你去就去，还问？没时间了。OK。我什么都不用你做，只是想。原来你这么坏的！喂喂喂喂，你又干什么呀？哎呀，老板，你到底想怎么样？我不是跟你说了吗？什么都不用你做，只是陪我聊聊天。这么好？我只对外面带着你们那个男人有兴趣。哎呀，原来你好这个的，你还是找个好一点的。外面那个大辉啊，他是个人渣。那你还跟着人渣赚钱？你以为我愿意啊？要不是那个贱精，喂。你到底是警察还是卧底呀、啊？你别来我开刀啊！我有证的。我如果是警察，你收钱的时候我就抓你了。这么有空跟你聊天？那倒是。喂，还是聊外面那个贱男吧。哎呀，不还是那些故事咯？无知少女以为爱情大过天，跟男友跑了，才知道男友原来是靠女人吃饭的。她打算离开的，可是又染上了毒瘾，吸得迷迷糊糊的。再让他哄一哄，还帮他扛下赌债，想跑都跑不了。喂喂，他对外面所有女人都是这样的。你说呢？马夫信得过，母猪都会上树，对不对？心情好的时候啊，就哄你两句，给你两餐安乐饭吃吃喽；心情不好啊，拳打脚踢都喂饱你。喂喂喂，以前不是有个叫菜菜子的，他是被栽在毒瘾上。他呢，不是栽在毒瘾上。她是栽在相信自己男友，就凭外边那家伙。说真的，其实我们的故事都差不多的，只有那个傻丫头一直以为外面的贱精本质不坏喽。你说吧，这个世界上跟马夫谈情是不是最蠢呢？好了，现在人都走了，可能是种解脱吧，至少不用再被贱精虐待吗？这个菜菜子看来很可怜哦。本来呢，还以为她有了门路，找到男人帮她脱身了。你怎么知道？自从大辉坐牢之后呢，我看蔡蔡子整个人放松了，又经常躲起来打电话，神神秘秘的，不是有男人是什么？你怕什么？律师也说了，警察肯让我们走就是不够证据了。阿宁。你干嘛挂断了？我不敢听啊！有事找我们怎么办？我问你呢。阿宁，我真的很怕，我们还是回乡下避避风头吧。真的有人在监视我们，避避也好。你现在装去买东西，引开他们。我去买车票，之后告诉你在哪碰头。记住，别不听电话。你在这儿，安宁啊，为什么忽然回乡下？你是不是有什么事？有事不妨跟我说，妈妈会帮你。我没事，我跟朋友离开一下，散散心。我很快回来啊，放心。那这儿有点钱，你说好了
，妈妈有钱，你自己用好了。哎，你到底发生什么事？你跟哪个朋友回乡下？妈，我没时间跟你说了啊，你自己小心。你别走，你别走！哎呀，过两天呢，妈妈就要做白内障手术了。我想你啊，陪我做完了再走。妈妈怕眼瞎了，就看不到你了。妈，没事的，这是小手术，我很快回来看你的，自己小心。我走了，小心，把钱收好。啊，阿年，阿年。我买了车票，今晚一点车站见，小心点。我现在没空听电话，请留言。你去哪儿了？我打电话你要不听，断讯你也不回，快点。先生开车了，上不上车？啊？你所打的电话暂时未能接通，请稍后再打来。迟到了，没关系，我帮你叫了杯奶茶。其实呢，我想问你还有什么事要问，因为我赶时间，有份功课赶着要交，我看我不能跟你聊太久。我想告诉你，你妹妹的案子差不多了。对了，你经常来这里啊？哦，跟妹妹相认之后，我们通常会约在这里见面。那她喜欢喝什么？她最喜欢呢，就是喝冻奶茶，多糖多奶。我经常叫她少喝一点。不过这个傻丫头最喜欢。对了，我帮你放了两勺糖，你看够不够甜？菜菜子，谢谢。我应该叫你蛋蛋、鸭仔还是菜菜子呢？我不知道你在说什么。我验过你的指纹，其实你就是姐姐。我猜当年有人看中你，想领养你，但是你不想留下妹妹在孤儿院，所以跟她对调身份，她就办你被人领养。你就继续留在孤儿院。鸭仔，你别不开心了，我会想办法叫新爸爸妈妈改天再来的，也把你带回家。你可不可以不要走哦？鸭仔乖，别哭，以后这只兔子就是我陪着鸭仔，好不好？嗯。啊，这样吧，我们两个交换，你做蛋蛋，我做鸭仔，这样你就可以有个新家，有爸爸妈妈了。哎呀，你们怎么可以对调身份？求求你，李主任！求求你啊，李主任！我不想剩下鸭仔一个在这里，我不要自己一个在这里。要你们姐妹分开，的确是很悲惨。李主任一时心软，就帮你们保守这个秘密十多年。时间到了，于先生、于太太在等我们。希望你有一个美好的人生，记得多笑一点。我们一定会再见面的。你一直用你妹妹的身份留在孤儿院，没多久就被另一对夫妇领养了。但是你怎么都没想到，跟妹妹交换身份，还交换了命运，居然是一个天一个地。之后你们重逢，你看到妹妹人生很幸福，你就开始嫉妒她，心里越来越不平衡，还想办法去取代她，取回明明属于自己的幸福人生。虽然我不知道你怎么骗于碧瑶上那辆车，总之她死了之后。你就继续用他学生的身份，摆脱以前不堪的生活。我说的对不对，徐敏婷？这个故事很动听。我的故事有很多事情都是硬加上去的，不如说说你的版本给我听。我是真心想帮你的，这么下去不是办法。大辉是什么人，你很清楚。让他找到你，你怎么办？希望你有一个美好的人生，记得多笑一点。
我们一定会再见面的。没错，当年我的确跟妹妹交换身份，我才是蛋蛋。我跟鸭仔生活在不同的世界，以前的我太天真，错戏了大红，结果走了一条不能回头的路。鸭仔一直觉得我把最好的东西都让给了他，很对不起我，觉得他害得我变成这样。当他知道大辉身上有摇头丸，就立刻报警，以为抓了他坐牢，问题就可以解决，我就会得到自由。要不是妹妹给我勇气，鼓励我离开这个烂人，我没想过我能逃出他的魔掌。没多久，鸭仔验出有脑血管瘤。已经没办法做手术，只能靠吃药保住性命。鸭仔很想跟我换回身份报答我，让我可以过他的人生。他很早就部署好了。你们那天在大学听到的录音，就是鸭仔走之前帮我录好的录音。我听着录音，就不会不懂得去上课，回宿舍。看到同学戴着耳机，就不会那么容易露出破绽。不过没想到，如此完美的计划也让你识破了。在两个月前，鸭仔已经在网上订了机票，以为我们姐妹能一起去看看这个世界。谁知道，鸭仔知道自己剩下的日子不多了，所以决定在离开之前。为我做最后一件事。你为什么要这么做？也是我十多年前为鸭仔做的同一件事，就是把最美好的人生留给对方。当我整理妹妹遗物的时候，我发现她留了遗书给我。蛋蛋，谢谢你把幸福的家庭让给我。这十多年，我就像活在一个美梦中。现在是时候醒了，把原本的人生还给你。其实生命真的很宝贵的，希望你能拿出你的勇气，走出黑暗，活好每一分每一秒。不知不觉过了这么多年。Good morning, everybody. 呃、uh, ，morning. 早。早。呃，哇，一个个怎么累成这样？昨晚上做贼了。根据统计，香港十几岁到四十几岁的男性彻夜不眠，都是那几个原因：看球赛、打游戏。昨晚的球赛真的很精彩啊！昨晚的炸鸡腿也很好吃啊！如果每晚都是这样，人生就没有痛苦了。如果你的痛风发作，就不会说不痛苦了，对不对？自己清楚自己身体，不要我再提醒你。收到。哎呃，今天别算上我了，呃，我要早点回去。大姐，嗯，交功课。这么快呀？你说就这样快吗？我熬通宵什么关系？厉害。要让老黎通宵赶出报告，故事一定很奇情了。自己看吧。我以我爷爷塞拉轰的名誉做赌注，谜底已经解开了。双生姐妹这案子是谋杀，而且是妹妹亲手杀死姐姐。因为妹妹一直嫉妒姐姐找到了好人家，而自己呢要受苦，为了钱不顾姐妹情，杀了姐姐之后呢就办她，来骗这个保险赔偿。老黎，我没说错吧？可以 cross file。洪老先生，你的名誉刚被你的孙子搞了破产，但是指纹已经证实了，是之前健在与过吸毒记录在徐敏婷的，还有录音。原本我也是这么想，也就是说，原本的姐姐跟妹妹在孤儿院被人领养之前，已经对调身份了。很明显是，妹妹长大之后重遇姐姐，看到姐姐的身世很可怜，就决定牺牲自己，把姐姐原本的身份还给她。电视剧也拍不出这种剧情。我觉得姐姐这么为妹妹真的很惨。哎，妹妹不是更惨更傻，她只是想调回身份
，也不用死的。如果真正的于碧瑶不是因为脑血管瘤病发，也未必有这样的决定。其实，他们只是想要一个幸福的家庭。谁不知道爸爸是男人呢？家庭是人生的堡垒，在外面工作再辛苦，回到家里有家人照顾，有顿安乐茶饭吃，就什么都值了。那么案子，那报告呢？我照送出去。至于赔不赔，保险公司决定。那于碧瑶的养父母呢？要不要把真相告诉他们？还是应该让警方说？其实，真的不关我们的事。但是好像不管又好像不行哦。行了，大姐，徐敏婷已经被我揭穿了。我知道她也不想伤害两位老人家，所以我也答应她给她时间处理。她会找适当的时机跟他们说的。难得你这么细心，就照你的意思做吧。你呀、啊、你呀、啊、你呀、啊、你呀、啊、你呀、啊，你那份报告怎么样？又寻找真相？大姐，你知道我一向都不放手的吗？继续寻找真相。不好意思，我也怎么样，麦德蒙？什么？家里呢找到一封遗书，里面承认他跟黎国年一起杀死赵永汉，因为怕被人抓到，所以呢就烧炭自杀。不过初步调查过了，现场呢没有挣扎过的痕迹，房门也是反锁，所以死因暂时无可疑。那黎国年呢？还没找到，不过已经通知入境处方面替我们留意，如果他出境的话，就会立刻通知我们。那现在真相大白了，你也可以 close file， 我有很多事情要做。再说，谢谢你，麦德蒙。喂，哦 ，OK， 我这边差不多了，我回来再跟你聊，拜拜。什么事？医院那边同事打来，刘玉鑫在十分钟之前死了。去侦讯室，麦德，我认，赵永汉是我杀的。早，早，餐蛋三明治、黑咖啡怎么样？忙了一上午，饿昏了，什么都好吃。李国年怎么说？小姐啊，你真的比我上次还狠，我什么都没吃过，你就要我交报告？你不会真以为我只是跟你吃个早餐这么简单吧？所以你以后请我吃好吃的，我都会想清楚。<笑> OK， 那不知道是不是刘玉鑫的死对黎国年打击太大，所以他很顺当认了所有罪，而他所说的犯案过程和刘玉鑫遗书上面说的大致都吻合。嗯，还有一件事，在刘玉鑫家里找到张明信片，老婆。不知道这样写信给你，你会不会觉得很奇怪？但刚才我看到一个学生买明信片，说要寄回家给妈妈，我就想起，让像你一个人在家里，我心里很不安乐。我没出生，爸爸就跑了，是妈妈把我带大，但我很不听话，学坏了，以为改过自新，跟妈妈好好的生活。可是妈妈已经有了另外一个家，我以为我会孤独一世，谁知道上天又让我遇到你。因为你，我才觉得自己真的拥有一个家。老婆，有些话我不懂得当面跟你说，所以我写信给你。我爱你，阿汉。
偏偏这么早死。那天，要不是我怕我老公不接受他，把他接回来，整件事是不是会好很多？已经发生的事改变不了了。不过我相信阿汉没有怪过你，他看到你这么幸福，他也很开心，他还很感恩啊，因为在他走之前，他曾经有过他很想要的家嘛。又看女生，看完这次了，有这么伤感吗？办了退学手续了。也应该，怎么都不可以用别人的身份念下去，能毕业也不开心。好啊，知错能改，这个女生本质并不好。虽然路是崎岖了一点，又绕个大圈，不过他始终找到疼爱他的家人，我也很开心。你不是这么容易喜欢上人家吗？当然不是了，你别胡说啊！感情丰富并不坏，感情用事就完蛋了。不是啊，我都说我是同情他，不是喜欢他了。OK， 行了，你这件青春期独有的症状，荷尔蒙满泄，不过胜在容易过度。带你去别地看女生，立刻没事。你也同情徐美婷的。要不然你怎么会这么卖力、啊？你什么时候学的没那没小啊？敢顶嘴！哎呀，闪，还能闪过？厉害，请你吃冰激凌，走。嗯、赵永汉的案子，黎国年认罪了，因为欠了太多钱，他跟刘玉兴呢就想到包吃住的工作来吸引露宿者，最后选了赵永汉。刘玉兴还假装喜欢他，跟他结婚，帮他买保险，每个月用左手交右手的方式替他领薪水。有了薪水单之后，可以拿他的资料申请信用卡和贷款。最后刷爆信用卡，没有能力再还钱，就把心一横，带他去内地，推他下山，假装意外，打算骗他最后一笔保险赔偿。赵永汉呢，一辈子都这么倒霉。幸好坏人呢，也法网难逃。是啊，现在刘玉兴呢，是畏罪自杀。黎国年跟他两个员工呢，被控串谋谋杀，我觉得也算为赵永汉讨回公道啊。老林，你那件案子跟进的怎么样？徐敏婷去自首了，不过警方查获之后酌情处理，决定不起诉他。他现在已经退学，用回自己的身份，跟他妹妹的养父母一起生活，这个就是最好的结局。两件案子顺利完成，辛苦大家了。嗯嗯，呃，大姐啊，嗯，下次麻烦你接一些轻松点的案子。这些离奇的案子搞得我消化不良，轻松点的案子就不用找我们了。最离奇呢，就是两件案子的当事人呢，没有一个有完整的家庭。有些事呢，你以为理所当然，但是对有些人来说是很难拥有的。人月两团圆，不是说说这么容易的。各位，散会。嗯。是吧？有没有搞错？中秋节分几个钟头陪儿子看星星都不行，那吃饭可以了吧？你怎么这样？怎么这么好？一早约我出来兜风啊？不是，我看家里的钟越走越慢，想买一个新的了。现在不是流行慢活吗？这样子很好啊。你以为个个都像你有这么多时间去慢活？我不想我的人生比其他人跑得慢。哦，这家店我在网上看过了，他卖很多名师设计的东西，不错的。是啊，娇姐，嗯，我有事想问你。问。我之前呢见过一些很奇怪的事情，我一直都很想问，但是明知道对方不会回答你，如果你是我，你会怎么做？你没听过一句成语“路遥知马力，日久见人心”？你的意思是说时间会证明一切
，你觉得人跟人之间相处质和量哪样重要？不同的人有不同的需要，有时候不需要认识很久，也可以很有默契。有些人每天见面却还是很陌生。我认为不需要这么快下判断，应该多给对方一点时间，到了适当的时候，他自然会知道。好，我答应你，我不再问。不过你也要答应我，你不可以突然之间消失几天，因为我会担心你。嗯。就是这个钟了，哦，很漂亮。这位小姐真有品味啊！这个钟是名师设计的，很有收藏价值。不过最近卖光了，如果要买的话要定。就是有钱也买不到了。买得到，只要定嘛。哎，你每一块钱干什么？给我。其实呢，我想送个钟给你，不过送钟送钟不太好。你怎么这么迷信啊？<笑>这一块钱呢，等我卖给你。谢谢。过来这边下单。嗯，谢谢。你就会知道的。哇，你真的很有口福，刚刚做的焦糖橘苹果，太棒了！刚才那个男人是什么人？你的老同学。B 仔啊，卖相很漂亮，怎么做的？要很用心，很花时间，刀工还要好。你看，每片都一样大。我知道了。一定是你的大学老同学，看来我的糖浆放的不够多，吃起来是不是好像有一点酸酸的？是不是？不是啊，我这个很甜啊！你在说什么？很甜，有人吃醋了。以我的观察呢，他应该是一个专业人士，加上他的谈吐举止，我会猜他是个律师。他健硕的身形加上晒得很黑，应该是很喜欢户外活动啊，喜欢水上活动。你不出声，就是我全都猜中了。不告诉你。不过呢，我劝你小心点，因为他有桃花眼，应该很花心。我要怎么小心呢？很简单，不管他约你去哪儿，要带我去。你别吃这么多，小心牙根软，很酸的。<笑>甜品，谁要吃？哇，老爸，你刚刚才偷吃完薯条还吃？哦，知道知道，嗯，不知道不知道。对了，老爸，今天做节，你们家有没有什么特别的东西吃啊？我想蹭饭。是啊，我们家过年过节都是那两道，吃都吃腻了。哎，你们几个儿子真是，家常便饭才是好东西啊！而且做节呢，最重要不是吃什么，而是跟谁一起吃。就是啊。
拜托你们两个好好珍惜。嗯。各位，公司通告，今天中秋节三点下班。啊如果大家没什么特别事做的话，现在可以下班。哦，大家开开心心回去团圆呐！放完假充完电回来，请在 deadline 之前加速赶好它。Yes， 快到。OK， 中秋节快乐！中秋节快乐！拜拜，拜拜大姐。拜拜。你搞什么？能走不走不是你的性格。看看双生姐妹的报告有没有什么漏掉的，反正又不敢。你不要紧吧？嗯，你很少这么上心。哦，你跟 Smile 一样喜欢那个小女生？你神经病啊！我这么帅，又有超人的定力，这么容易中招吗？那为什么这么上心 ？OK， 这么多年同事朋友，你不说我不会逼你的啊！想说的时候随时说。喂，我有个妹妹，跟于碧瑶的性格很像。她走的时候十岁。那天我带他去海滩玩，他被大浪卷走了，我眼睁睁看着，什么都做不了。你说我不后悔和内疚是假的，但是让我回到当天，我又可以做什么呢？明白，没事的。喂 ，Jason， 现在可以走了，六点钟 ，OK。喂，阿兰，可以走了，好，拜拜。现在涉嫌以靠妓女为生，跟我回去协助调查。走吧，我们终于自由了。爹地妈咪，喝茶。好，好。有些事呢，我想跟你们说。你的心意，爹地明白的。过去的事呢，不要再想了。只要我们全家人开开心心、健健康康，好。没错，没错。来，一起吃月饼。嗯，知道。一起吃月饼。吃了，趁热吃啊！哇，这么丰富啊！那当然了，今天做节嘛。那你喜欢吃叉烧，多吃一点啊。好啊，那你也多吃一点。好好好好，我们把菜吃光以后，接着吃月饼。好啊。来，吃饭吃饭。Are you ready？ 哇，好漂亮！你是不是在等人呢？打电话给他了，也许人家有约了。他来了，过去招呼他。来了，是，吃月饼。嗯。明明说好了只把男人推下山，为什么还要弄死女人呢？陈佳琪，你第一次做这种事吗？女人太蠢了。只要警察再三逼问他，把你供出来，大家都完了。我这么做，只是想保障大家的利益。你就不怕李国年会把我们供出来吗？女人死了，你以为姓李的不怕吗？我们还帮他照顾他妈妈，他只会乖乖的认罪，什么都扛下来。还有别的路选吗？李国年没得选，我也没得选。你是聪明人，你的路早就选了。总之，以后大家要做什么，一定算上你一份。下一个计划是什么？要是他们两个碍手碍脚，看来要想想办法才行。
有人失魂了。我的早餐呢、啊？在这里。见了一面就失魂落魄，怎么办呢？你胡说什么？我是在想案情想得太入神了吗？哦，是吗？卫星提示：阁下之手机月费已到期，请立即缴付。还给我，不玩了。还给你，不玩了。怎么啦？你是不是有问题想问呢？但是又怕尴尬，没尴尬，没事想问。我们之间没任何事发生过。哦，你说没有就没有。我帮你问。哎，打通了，给你、啊。你好，刘关张律师事务所有什么可以为你效劳？呃，喂，我想找卓生阳律师，这个不是他的私人电话号码吗？不好意思，卓律师去旅行，这个号码他转接到律师行了。那他会去多久啊 ？Sorry， 我不是很清楚，有没有话要留给他？没事的，谢谢，拜拜。怎么样？他去了旅行。你这个表情呢、啊，是失望啊，还是松一口气啊？你不是很了解我吗？我替你烦呢、啊。那周志呢？成熟稳重，有才华又有品味。Mantas 呢？就年轻有为，有金钱有地位。如果换成我呢？哎呀，真是惨呐、啊！怎么选呢？我一想起就烦呐、啊！哎，你是不是有病啊？又没人让你选，你别老想这种无聊的事了。两个好男人在你面前，你真的没想过？我不信呢。你听着，没想过也不会去想。你不是赶着上班吗？还不拿包包走？哎呀，上班！哎呀，我回来再跟你慢慢分析啊。拜拜。谢先生已经来了，他在外面等你，卓律师。请他进来。啊，刚才有个女人打你手机找你，不过我已经照你吩咐说你不在香港。谢谢。为什么我跟你永远都差一步？早，早，早。哎，那两个呢？他们呢？是一起打败仗，早上打电话回来请病假。年轻人身体弱，真没用。哎，老人家也不一定好啊。怎么了，老爸？你痛风又发作了？一下雨呢，膝盖和脚就又酸又疼啊。劝过你了，你就是不忌口。看了医生没有？我看中医，哦，这个中医很火的。我早上排队拿号码牌，明天才可以看。我看你这么难受，搞得我也觉得疼了。哎，你回家休息吧。啊，大姐，黄恩浩荡，叫你走还不走？那辛苦你们两位了。快点去看医生吧。哦哦，哎呀，小心点啊！啊，记得忌口，否则看医生也没有用。知道知道了。啊，哇哇，你搞什么鬼啊 ？Sorry， 我去吃药，再戴上口罩。哦，原来一个个都这么没有用。你以为个个都像你呀、啊，大姐？铁人似的不会生病。就是啊，我都没见过你请病假。我有儿子要养的，我哪里有空病？我告诉你啊，等你当了爸爸妈妈之后，你就知道了。这么说，吉米就是你的健康支柱啊？还是大姐的幸福源泉？不用再卖乖了，这招没用的。我同样不会手松脚软，看功课。这个人，江佳琪，注册中医师。根据入境事务处的记录，在二零零七年七月出境之后就没有入境记录了。失踪人口，他前后不见了九年。这件事我有点印象，失踪超过七年，他的家人呢向法院申请假设死亡证，就是将他在法律上定性为死亡，前后花了两年时间。不过法院刚刚呢在上个月颁布了他的死亡，于是他的家人向保险公司申请保险赔偿了。没错，本来呢没有什么问题。但是在江医师失踪前的八个月，他买了份人寿保险
，所以保险公司方面呢，为稳当起见，叫我们调查一下。他的家人等了这么多年才能够拿到赔偿，保险公司这么认真，这要查？要不然我们公司哪有生意啊？那，一目了然，只有你们两个。什么意思？一起查？一起？那，要不我出去查，你们两个留在公司？好，那倒不用。算了，继续说下去。哦。这两份保单呢，一共有两个受益人，一个呢就是江医师的太太姚勇，另一个呢就是他妈妈郑好彩，就这两位了。一看他们两个就知道婆媳关系不太融洽了。你说的没错，听新闻说呢，他们两个为了争家产要打官司，够香港特色。好了，无聊的事说完了，你们知道规矩了？不用急。最重要快吗？哎，你们很合得来啊。那两个优秀员工一起查，应该不会迟交报告啊。接着呼吸上顺，慢慢云手。啊！对不起啊！你怎么这么不小心呢？我是你们打太极了。没有没有没有，呃，我看就快打样，就陪逼仔打打太极嘛。我最近啊，脖子和肩膀很酸痛，那我就麻烦佐治少爷，哎，帮我按摩几下了。其实练太极呢，是可以帮人拉直脊椎，令经脉呢更加顺畅，有没有好点？哎，好多了，哎，我全身放松，龙精虎猛。我本来还以为逼仔教你太极，谁知道又是你当师傅。如果你有兴趣，也可以教你啊。好啊，那一开始我应该怎么做？其实很简单。哎呀，我忘了，原来我约了人玩德国桥牌。呃，音乐，麻烦你陪佐治少爷慢慢过几招啊。Sorry。这世界有一个无可替。